హాయ్ ఐమ్ డాక్టర్ హారిక ఉప్పలపాటి కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ మణిపాల్ హాస్పిటల్ విజయవాడ ఇవాళ మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఎనీమియా అంటే రక్తహీనత సో ఈ రక్తహీనత అనేది ఇండియాలో చాలా కామన్గా చూస్తున్నాము ఎస్పెషల్లీ ఎక్కువగా విమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ సో ఈ ఉమెన్లో మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ ఎనీమిక్గా ఉంటున్నారు సో దీని యొక్క కారణాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ సో మెయిన్గా ఎనీమియా రావటానికి గల కారణాలు ఐరన్ డెఫిషియన్సీ బీ ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ ఆర్ ఫోలిక్ యాసిడ్ డెఫిషియన్సీ ఆర్ ఎనీమియా ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజెస్ లేదా ఎనీమియా డ్యూ టు ఎక్యూట్ బ్లడ్ లాస్ సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఎక్కువగా మనం చూసేది ఆహార లోపం వల్ల ఎక్కువగా వస్తుంది సో ఐరన్ డెఫిషియన్సీ అనేది బాగా కామన్గా ఉంటుంది సో ఎంత లెవెల్స్ ఉంటే దాన్ని మనం ఎనీమియా అంటాం ఒక బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకున్నాక హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్ అనేది నార్మల్గా మేల్స్ ఫీమేల్స్లో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఫీమేల్స్లో వచ్చేసి ద నార్మల్ ఇస్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ పర్ డేసీ లీటర్ మేల్స్లో వచ్చేసి థర్టీన్ టు సెవెంటీన్ గ్రామ్స్ పర్ డేసీ లీటర్ సో ఉమెన్లో మైల్డ్ మోడరేట్ సివియర్ ఎనీమియా అంటే మైల్డ్ అంటే టెన్ టు ట్వెల్వ్ గ్రామ్స్ పర్ డెసీ లీటర్ ఉన్నప్పుడు అది మైల్డ్ ఎనీమియా ఎయిట్ టు టెన్ గ్రామ్స్ పర్ డెసీ లీటర్ ఉంటే మోడరేట్ ఎనీమియా ఎనిమిది గ్రాముల కన్నా తక్కువ ఉంటే అది సివియర్ ఎనీమియా అండ్ ఆరు గ్రాముల కన్నా ఇంకా తక్కువ ఉంటే దట్ ఈస్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ అంటే ప్రాణానికి చాలా ప్రమాదం సిక్స్ గ్రామ్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే హార్ట్ ఫెయిల్ అయ్యి సడన్గా పేషెంట్ కార్డియాక్ అరెస్టే చనిపోవటం ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే మేల్స్లో వచ్చేసి థర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ గ్రామ్స్ అనేది మైల్డ్ ఎనీమియా టెన్ టు ట్వెల్వ్ గ్రామ్స్ అనేది మోడరేట్ లెస్ దెన్ టెన్ గ్రామ్స్ సివియర్ ఎనీమియా అంటాం సో ఈ డబ్ల్యూహెచ్ఓ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం మన ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ అనేది ఎనీమిక్గా ఉన్నారు ఈ కాజెస్ ఆఫ్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఎనీమియా అనేది మెయిన్గా మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే సరిగ్గా ఆహారం తీసుకోకపోవటం కానీ రెండు వైటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ వల్ల కానీ మూడు ఎక్కువ వామ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే పిల్లలు కానీ వాళ్ళు ఏది పడితే అది స్కూల్లో తినటం కానీ దీనివల్ల ఏంటి అంటే మనం తీసుకునే ఐరన్ కానీ అది బాడీలో సరిగ్గా అబ్జార్బ్ అవ్వకపోవటం వల్ల లేదా మోషన్లో బ్లడ్ అలా పాస్ అవటం వల్ల కానీ ఇవన్నీ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉమెన్లో ఎస్పెషలీ ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్ డ్యూరింగ్ అంటే నెల్సర్లు అప్పుడు బ్లీడింగ్ ఎక్కువగా అవటం ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు తర్వాత ల్యాక్టేషన్ అప్పుడు ఇట్వెల్ డెఫిషియన్సీ యొక్క కారణాలు ఏంటంటే మెయిన్ అట్లాగే న్యూట్రిషన్ మాల్ న్యూట్రిషన్ కానీ కామన్గా వాడే మెడిసిన్స్ అంటే షుగర్కి వాడే మెట్ఫార్మిన్ అనే ట్యాబ్లెట్ వల్ల కానీ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ వాడే ప్రోటాన్ పంప్ ఇన్హిబిటర్స్ వల్ల కానీ తర్వాత మాల్ అబ్జార్బ్షన్ సిండ్రోమ్స్ అంటాం అంటే మనకి గ్యాస్ట్రిక్ బైపాస్ సర్జరీ అయినా లేకపోతే పెప్టిక్ కల్సర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా లేకపోతే క్రాన్స్ ఆర్ సీలియాక్ డిసీజెస్ ఉన్నా పెరినీషియస్ ఎనీమియా ఉన్నా బ్యాక్టీరియల్ ఓవర్ గ్రోత్ సిండ్రోమ్ అంటాం సో ఇవన్నీ ఇంటెస్టైనల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్లో ఏమి ఉన్నా సరే మనకి బీ ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫోలిక్ యాసిడ్ డెఫిషియన్సీ యొక్క కాజెస్ ఏంటంటే రెగ్యులర్గా ఆల్కహాల్ తీసుకునే వాళ్ళలో కానీ మాల్ న్యూట్రిషన్ వల్ల కానీ అంటే డైట్లో సమతుల్యతగా తీసుకోకపోయినా ప్రెగ్నెన్సీ కానీ ల్యాక్టేషన్లో కానీ అలాగే కొన్ని డ్రగ్స్ ఏంటి అంటే అవి ఫిట్స్కి వాడే ఫెనటాయిన్ అనే డ్రగ్ కానీ లేకపోతే మెథోట్రెట్సైట్ ఆర్ ట్రైమ్ మెతో ప్రిమి వీటి వల్ల కూడా మనకు ఫోలిక్ యాసిడ్ డెఫిషియన్సీ అనేది ఉంటుంది ఈ రక్తహీనత వల్ల వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి సో చాలా కామన్గా పేషెంట్స్ నీరసంగా ఉంది కొద్దిసేపు పని చేస్తే అలసిపోతున్నామని కానీ లేకపోతే గిడ్డినెస్ కళ్ళు తిరుగుతున్నాయని కానీ గుండె దడ కానీ కొన్ని మెట్లు ఎక్కుతున్నా లేకపోతే పని చేసుకుంటున్న ఆయాసం కానీ లేకపోతే ఇంకోటి మెయిన్గా చెప్పే సిమ్టమ్ పైక అంటాం అంటే ఏంటంటే ఎనీమియా రక్తహీనత ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా చాక్ పీస్ తినాలనిపించడం కానీ మట్టి కానీ బియ్యం బియ్యం తినటం ఎక్కువగా ఉంటాం కానీ ఐస్ కానీ పేషెంట్స్ మనకు వచ్చి ఓపీలో డైరెక్ట్గా చెప్తారు బియ్యం తినాలి అనిపిస్తుంది అని సో అప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఎనీమియా యొక్క లక్షణంగా దాన్ని భావించాలి గోల్డ్ విరిగిపోవటం కానీ స్పూన్ షేప్డ్గా ఉంటాం కానీ ఇంకో కారణం రక్తహీనతకి ఎనీమియా ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజ్ ఈ ఎనీమియా ఆఫ్ క్రానిక్ డిసీజ్ అని ఈ హెచ్ఐవి పేషెంట్స్లో కానీ ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన పేషెంట్స్లో కానీ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ పేషెంట్స్ లేకపోతే రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ఎస్ఎల్ఈ ఉన్న పేషెంట్స్ కానీ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ఫెక్షన్స
తర్వాత లంగ్ యాప్సిస్ వ్యాస్కులైటిస్ ఇవన్నీ రకరకాల ఎనీమియా డ్యూ టు క్రానిక్ డిస్ తర్వాత ఎనీమియా అసోసియేటెడ్ విత్ బోన్ మ్యారో ఫెయిల్యూర్ అంటే ఎప్లాస్టిక్ ఎనీమియా సికిల్ సెల్ ఎనీమియా థాలసీమియా ఇవన్నీ కొన్ని బై బర్త్ వచ్చేవి కొన్ని తర్వాత గ్రోయింగ్ ఏజ్లో వచ్చే కొన్ని ఎనీమియాస్ సో ఈ ఎనీమియాని నిర్ధారించడానికి ఏ ఏ టెస్ట్ అనేవి చేయాలి అంటే కంప్లీట్ హీమోగ్రామ్ ఫస్ట్ మనకి కంప్లీట్ హీమోగ్రామ్లో హీమోగ్లోబిన్తో పాటు వేరే పారామీటర్స్ కూడా తెలుస్తాయి ఎంసీవి ఎంసీహెచ్ ఎంసీహెచ్ రెడ్ సెల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విట్ ఇవన్నీ దానివల్ల మనం ఎనీమియా అనేది ఏ కారణం వల్ల అని తెలుసుకోవచ్చు తర్వాత సీరం బీ ట్వెల్వ్ లెవెల్స్ సీరం ఫోలిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ తర్వాత మనకి బ్లడ్ లాస్ ఏమైనా అవుతుంటే ఎక్కడైనా తెలుసుకోవటానికి స్టూల్ ఫర్ అకల్ట్ బ్లడ్ అనే టెస్ట్ ఒకటి చేపడుతుంది తర్వాత పర్టికులర్గా ఐరన్ డెఫిషియన్సీ పేషెంట్స్లో వచ్చేసి ఐరన్ స్టడీస్ అనేవి చేస్తాము సో చాలామంది పేషెంట్స్ ఏంటంటే మా దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళని మేము డైటరీ కౌన్సిలింగ్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది బట్ ఏంటంటే ఏదో ఒక ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వమని కానీ లేకపోతే బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజ్ చేసుకుంటాము అని కానీ లేకపోతే ఐవి ఐరన్ ఇంజెక్షన్స్ చేసుకుంటామని కానీ పేషెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు బట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ డైట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఇవి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్స్ ఇచ్చినా మనము ఇవన్నీ వచ్చేసి టెంపరీ సొల్యూషన్ సో ఏమేమి ఆహారం తీసుకోవాలి ఆకుకూరలు అనేది రోజు మన ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవాలి దాంతోపాటు బీట్రూట్ కానీ క్యారెట్ కానీ దానిమ్మకాయలు తర్వాత పీనట్ చిక్కీలు కానీ తర్వాత పల్సెస్ అండ్ లెగ్యూమ్స్ అంటాం అంటే అలసందలు బీన్స్ ఇట్లాంటివి రోజు తినాలి తర్వాత మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ఎగ్స్ ఇవన్నీ తీసుకోవాలి బీ ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ అనేది ఎక్కువగా మనం కామన్గా చూసేది వీగన్ ఆర్ వెజిటేరియన్ డైట్ తీసుకునే వాళ్ళల్లో సో మెయిన్గా మనకి బీ ట్వెల్వ్ అనేది నాన్ వెజిటేరియన్ సోర్సెస్ అంటే మీట్ నుంచి దొరుకుతుంది సో అది తీసుకోలేని వాళ్ళకి ఎగ్స్ తీసుకోవచ్చు లేకపోతే చీజ్ పన్నీర్ మష్రూమ్స్ ఇట్లాంటివి ప్రిఫర్ చేయొచ్చు డైరీ ప్రోడక్ట్స్ కానీ సో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఐరన్ అనేవి ఉంటాయి హీమ్ ఐరన్ నాన్ హీమ్ ఐరన్ హీమ్ ఐరన్ అనేది మనకి నాన్ వెజిటేరియన్ సోర్సెస్ అంటే మీట్ అండ్ పౌల్ట్రీ నుంచి వస్తాయి సో అదే ఆ ఐరన్ అనేది హీమ్ ఐరన్ అనేది మన బాడీ ఈజీగా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది సో నాన్ హీమ్ ఐరన్ అనేది ప్లాంట్ సోర్సెస్ నుంచి వస్తుంది మనకి సో అది తక్కువ కొంచెం తక్కువగా అబ్జార్బ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ఫోలిక్ యాసిడ్ డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది సో ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ వచ్చేసి ఎక్కువగా వాళ్ళు తీసుకోవాల్సింది ఆకుకూరలు తర్వాత ఫ్రూట్స్లో వచ్చేసి స్ట్రాబెరీస్ ఆరెంజెస్ లెమన్స్ వాటర్ మెలన్ ఇట్లాంటివి తర్వాత వెజిటబుల్స్లో బ్రాకలి తర్వాత పీస్ నట్స్ బీన్స్ సో ఇయర్లీ ఒకసారి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ కంప్లీట్ హీమోగ్రామ్ టెస్ట్ అనేది ఉమెన్ చిల్డ్రన్ చేయించుకోవటం మ్యాండేటరీగా పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బీ ఆఫ్ హెల్ప్ సో ఏంటి అంటే మీ దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్ జనరల్ ఫిజిషియన్ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఒకసారి ఏమేమి టెస్ట్ చేయించుకోవాలి సో యాజ్ ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ ఇది ప్రాబ్లమ్ సివియర్గా క్రానిక్ అవ్వకముందే దీని ముందే మనం ట్రీట్ చేసుకుంటే బెటర్ థ్యాంక్ యూ